Привет, привет. На часах у нас почти 8 утра, а это значит, что время покидать Таиланд. Мы в Таиланде прожили довольно долго. Надо познать новую страну. Все вещи собраны. Ты собралась? Я, да. Чемодан. Пришлось очень резко сократить наши вещи. Мы когда переезжали с Пхукета на Бангкок, мы везли целую машину вещей и всех. Бытовой техники, посуды, одежды, всего-всего-всего. У нас была машина битком. И в Бангкоке была основная задача все эти вещи разобрать, перебрать и разместить всего лишь в двух чемоданах и в двух рюкзаках. Жалко расставаться со всей бытовой техникой, с посудой, постельные принадлежности и так далее. Поэтому меньше слов, больше дела. Пойдем упаковывать все это в машину. Эй, чемодан! Но они же катятся. Надеюсь, там 23 килограмма, а не 33. У нас же еще собака. Мира, куда пошла? Иди, заходи на место. Нет, 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 нет. Стой! 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 Ты лезешь в клетки. Давай, иди залази. Чемоданы, чемоданы. Я в тебя верю. В штанах. Я в штанах. Все, ты молодец. Лайк тебе. А собаку принесешь? Я пошел стада. Подписчики опять напишут, что ты токсичный. Собака. Токсично едем? Токсично едем. Не подсматривай. Поехали. В аэропорт. Опаздываем. Мы опаздываем? Да. Время. В общем, очередной квест это отдать машину в Бангкоке. Аэропорт очень большой. Мне подъехать? Выгружаем вещи. Не очень понятно, где парковаться, потому что нас оттуда прогнали. Здесь парковаться тоже нельзя. Ждем, пока придет человек, чтобы сдать машину. Привет. Короче, мы уже прилетели. Куда мы прилетели? Вьетнам, Хашимин. Мы прилетели в Хашимин. Видите, насколько я не подготовлен. В общем, сейчас тот случай, когда не хочется торопиться никуда, у нас стаковка пятичасовая, поэтому сидим в самолете, ждем, пока все товарищи выйдут. Не понимаю, почему товарищ справа от меня вообще в поете стоит. Здесь что, холодно? Ты мне привезла холодную страну? Нет, 34 на улице. Расскажи, как прошел твое последнее время в аэропорту Бангкок, из которого я не снимал. Это какой-то кошмар. Я не думала, что в таком развитом аэропорту все так медленно будут двигаться. Чуть не опоздали на самолет, потому что очень долго оформляли собаку. Я только что узнал, у меня GoPro села, я смотрю, почему-то они непорядок. Она снимала в рюкзаке почти весь полет, 48 минут. Она записывала, что происходило в рюкзаке, пока мы летели. Придется брать пауэрбанк и заряжать камеру. У нас сейчас 5 часов. Ожидание в аэропорту Хашими на следующий рейс в Натранг. Хорошо, что перелеты всего лишь часовые, то так бы было еще грустнее. Вот, мы не знаем, нам нужно получать багаж, нужно ли сейчас забирать собаку, видите, на вид контроль. В общем, столько вопросов и ни одного ответа. Почему вы так стоите ждете, пока дверь откроется? Аэропорт Бангкока. Один из самых крутых по количеству магазинов. Как тебе магазин в Бангкоке? Я по всем, конечно же, успела пробежаться. Дело в том, что нас продержали в зоне регистрации все время. С зоны регистрации до посадки мы прошли за минут 5 или 7. Мы прошли зону паспортный контроль, досмотра и пробежку до выхода. Наверное, за 7 минут, да? Который раз в аэропорту Бангкок и всегда в торопе. В общем, мы в Хашимине вышли из аэропорта. У нас стаковка 5-часовая. Первое отличие от Таиланда. Это то, что люди, которые здесь работают, ходят по улице, они не такие улыбчивые, не такие гостеприимные. Ты им задаешь вопрос, ты не понимаешь, где ты находишься, куда спросить. Тебя отправляют куда-либо, даже не смотрят на тебя. Второе отличие после Таиланда. Нас пытались сразу же в аэропорту обмануть на деньги. Один миллион дангов попросили с нас взятки, чтобы мы прошли вместе с собакой в город. Стали выяснять, оказывается, что ничего платить не нужно. Он только что сам придумал какой-то документ, который хотел нам продать за миллион дангов. Получилось просто пройти из другого выхода, минуя его. Пока что мне напоминает это шри ланкийцев которые тоже хотят тебя обмануть, но не так грязно и не так жестко. Извините за такой неубранный стол. Где она расскажет, чем отличается Starbucks от пакета? Кофе, латте, размер тол, панини. И вот такая конфетки, 4 штучки. 300 бат в Таиланде, в Starbucks. Только ну, кофе только около 200 бат стоит, 179, по-моему, маленький размер. И Starbucks здесь относительно дешевый. Короче, краткое резюме. То, что мы взяли здесь, обошлось нам в 300 бат. Это бы мы взяли в Таиланде, обошлось бы нам в 600 бат. Собаку мы заплатили 150 долларов. В Тае за нее здесь мы заплатили 50 долларов. 
Где имя? Я понял, на чем они экономят. Здесь дешевле Starbucks, потому что не печатают имена на чашечках. Вот в чем экономия. Аэропорт справа от меня. Сейчас чуть-чуть посидим и пойдем снова регистрироваться. Так, вот он чек у нас, короче. В общем, сейчас того времени. Я устал. Да. Мы так ничего не поели или заведение, кроме Старбакса. Где ты в самолете пыталась? Я не поела в итоге, я только футочки съела. Да, не ел бы сама. Перелет в Ханой Ничанг. Это прикольно. Перелет Хашиминичанка, это прикольно. Сейчас. Всего лишь час, мы взлетели, сразу же садиться стали. Наши первые минуты в доме. Мы успели сбегать в магазин, купили три пакета базы. Вышло 1000 бат, 900 рублей, но 1000 бат. Хлеб, джем, манго. Цены, на первый взгляд, дешевле, учитывая, что вы прям в дорогой магазин сейчас пошли. Да. Сейчас время 11 вечера, мы купили парашюта, масло, крем-чиза, монти. Много всяких химических принадлежностей, привычных нам вода, средства для уборки и так далее. Пока вроде бы дешевле. Вот это жилье стоит в два раза дешевле, чем в Бангкоке. Большая ванна. После жизни в домах, а мы долго жили в домах, непривычно жить в квартире, непривычно ездить на лифте. Извиняюсь за мой вид. Доброе утро. В общем, показываю вид из окошка. Балкон, стадион, море. И прекрасный вид на город. Стиральная машинка. Такое маленькое пространство непривычное. Давно не жили мы в маленькой квартире, где кровать является основным элементом самой квартиры. Непривычно. Вот так в целом пока залипательно смотреть на улицу. Вот так вот выходишь на балкон, а здесь жизнь идет. Пришли на пляж прогуляться. Городской пляж. Здесь у нас можно, значит, заняться спортом, прям не отходя от пляжа. Чуть дальше тоже есть спортивная площадка. Здесь у нас тоже небольшая зона спортивного инвентаря. Единственное, чего не понимаю, где турники. Я, например, повисел, но почему-то всевозможный инвентарь есть, а элементарного турника нету. А может быть, нам просто низкие? Я не до турника не допрыгиваю? Как вы считаете? Я, кстати, об этом подумала еще, когда мы только с тобой начали об этом разговор. Обдувает свежий ветер. И в целом... Хорошо. Мы тут видим, как мужчина делает зарядку. Пришло время снять обзор на нашу квартиру в городе Ничанги. Мы заходим в квартиру, сразу же попадаем на кухню. Обеденная зона, телевизор, диван. Кровать, столик. Здесь у нас ванная комната. Огромная. И самое важное в этой квартире, это, конечно же, балкон. Шикарное пространство, зона отдыха. Потрясающий вид. Можно посмотреть футбол, можно посмотреть на море. После тайских домов, конечно же, не очень привычно. Она очень тесная, мне кажется. Не самая классная история, когда кухня и входная дверь, и тут же обувь. Тут чутка потемнело. Показываю, как выглядит закат. Какой красивый закат. Зафиксируем этот великолепный закат. Мы во Вьетнаме видим пустые улицы. Смотрите, какая красота. Мопедов нет, дороги пусты и даже тротуары пусты. Казалось бы, это прекрасно, никого нет, можно спокойно ходить пешком. Но есть одно но. Пустые улицы у нас лишь потому, что сейчас воскресенье. Когда не рабочие дни, в Ничанге можно спокойно прогуляться. Относительно спокойно. Плюс ко всему этому прибавляем то, что сейчас обед. Сиеста так называемый, через 
полтора-два часа народу прибавится. На сиесту они даже, мы обратили внимание, закрывают свои магазины. То есть вот так вот идешь в обед, кажется, что все закрыто, потом через два часа а -а -а, магазины и кафе открываются. Еще кажется, что ты можешь реально погулять по тротуару, но через два часа все они будут доставлены мопедами и машинами. В общем, вот эта вся красивая картинка, которая обычно показывает, как Вьетнам отличается от Таиланда. Видите, пустые улицы, никого нету, можно ходить и гулять. Снимается в сиесту и в выходной день. В будний день или вечером в выходной день или утром совершенно невозможно пройти. Обязательно в своих видео это покажу. А что касается чистоты и запахов. Все так же, как и в Таиланде, здесь воняет. Все так же, как и в Таиланде, помои сливаются прямо на тротуар. В Таиланде хотя бы нет тротуара, там помои сливаются на дорогу и по дороге ездят мопеды. Здесь помои сливаются на тротуары. Мы сейчас можем даже спокойно перейти дорогу без пешеходного перехода. Хотя тут нет разницы, есть пешеходный переход или нет, все равно не пропускают. Мне нравится, что в обед здесь город вымирает. Это единственный момент, когда мне комфортно быть на улице, потому что другое время дня или недели на улице находиться тяжело, очень шумно, очень суетно. Трутор заставлен мопедами. Опять-таки тротуар заставлен мопедами, всякой едой. И прочей ерундой. Вот они, те самые помои, которые пахнут, выливаются. И вот они, решетки на магазинах. Они чуть позже откроются, либо откроются завтра, с понедельника. Ну, вот так происходит процесс перехода дороги. Мы идем на зеленый свет, но при этом, как вы видите, на зеленый свет... Все продолжают ехать, и более того, даже не уступать, если ты на зеленый свет переходишь, они не то что продолжают ехать, а тебя не пропускают ни автобусы, ни мопеды, даже полицейские на зеленый свет тебе сигналы ты не пропускают, чтобы ты перешел дорогу. Загорелся зеленый свет, раз проехал, сейчас отжимаем машину и пытаемся перейти. Вот они, тротуары. Вообще, тяжело перестроиться после жизни в ритме Таиланда под а, вьетнамцев. Они другие, абсолютно другие. Никаких сходств между ними нету. Ни в общении, ни в менталитете, наверное, да? Да, вообще нет. Тайцы другие. Обо всем поподробнее расскажу в другом выпуске, чем отличается тайцы от вьетнамцев, чем отличается Таиланд от Вьетнама, чем отличается Пхукет от Ничанга. Ну, я бы вообще ни, ни Чанг с Пхукетом не сравнил. Ничанг можно еще сравнить с Патайой, но точно не с Пхукетом. Но об этом подпишитесь на мой канал. Подробный разбор будет в другом видео. Сейчас мы просто гуляем и идем по воскресным пустым обеденным улицам и наслаждаемся часиком тишины. Было найдено сокровище. Опасный трюк. Переходим дорогу. Сегодня воскресенье, сегодня никого нет на улице, все спят. Мы когда собирались сюда приехать, на ютубе ролик посмотрел, там рассказывали ребята, девчата. Как замечательно жить в Нищанке. Тротуары, гуляем. Это лучше, чем Фукет. Ну вот, собственно, мои претензии к вам, ребят. Вы где гуляете -то? Я живу в центре. По набережной действительно можно погулять. В центре все тротуары, они не для прогулок. И это, повторюсь уже, в 10, 20, 30 раз выходной день плюс обед. Так, зашли на самую главную улицу города. Сейчас за поворотом будет ресторан, в нем отмечено несколько звезд Мишлена. Обязательно зайдем сюда пообедать. Осталось пройти три шага и повернуть направо. А, нет, это по другому адресу, не здесь ресторан. Я опять ошибся. Должен был быть. Но пойдем искать его, значит. Моя претензия в том, что здесь не ездить на машинах. Но вот смотрите, вот эту дорогу, в которую мы идем. Эта дорога ведет к жилым подъездам. И вот тут только на мопеде можно проехать или на велосипеде. Какие машины? У них пар парковок нету. И так к дому не подъехать. Я не сказать, тут нет машин в аренду? Машины в аренду тут есть. Они существенно дороже, чем в Таиланде. Дороже настолько, что становится неинтересно. Цена аренды машины. Проще воспользоваться услугами такси. Если в Таиланде наоборот, такси дороже, чем аренда машин, то здесь... 
проще поехать на такси или прогуляться пешком. Вот видите, вот так вот, вот эти вот улицы узкие. Туда идешь и там как бы подъезд. Поэтому машин припарковать негде. И они заставят байки либо на улице, либо загоняют туда. Знаете, какая для меня основная проблема во Вьетнаме? Я его буду сравнивать всегда с Таиландом. Вот мы идем сейчас, уже порядка 20 минут по улице, вышли из дома прогуляться до одного исторического места. Ни одного магазина, чтобы купить просто бутылку воды. Здесь нет 7-Eleven, Family Mart, Tops. Здесь, в принципе, купить, гуляя по улице по дороге, продукты или просто хотя бы бутылку воды сложно. Да, кто-то из блогеров скажет, что здесь полно кафе и ресторанов. Действительно, мы прошли несколько кофеин, несколько ресторанов. Но мне нужно просто купить бутылку воды, не знаю, там, просто упаковку орешков, чтобы съесть. И это моя основная претензия. Плюс охладиться. Здесь, сейчас на улице 40 градусов. Вот такие вот открытые кафе и рестораны по пути попадаются. Магазина с кондиционерами нет. И ты идешь, погибаешь от жары и даже не можешь купить себе воды, чтобы попить. Снова опаснейший трюк. Перейти дорогу. У меня просто голова вот так вот, вот, вот куда смотреть, на какую сторону смотреть, потому что дорога широкая. Открытое кафе без кондиционера, пожалуйста. А воды нету? Здесь большое разочарование в плане выбора продуктов. И цены здесь не дешевле, хотя многие в своих роликах утверждают, что в Вьетнам дешевле Таиланда. Нет. В общем, я буду развеивать все мифы, касающиеся Вьетнама. На моем канале вы узнаете только правду. Не будет здесь розовых очков. Смотрите, как вкусно и как круто. Мы пришли в тупик, ребят. Если вдруг будет вкусно, то мы тоже обязательно расскажем. Несомненно. Мне кажется, тоже смарт сюда не заедет, да? Можете писать мне в комментариях, что я токсичный. Но я человек с большим жизненным опытом. Человек, который повидал много всего в своей жизни. И я имею свою точку зрения. Поэтому пишем в комментариях, ты токсичный. Ставим смайлики и подписываемся на канал. Еще здесь нет торгового центра. Короче, лайфхак. Они видят, что я на камеру снимаю, тормозят, пропускают. Я теперь буду все равно на камеру носить. Зашли в магазин молочный. В поисках воды. Мы пока зашли за водой, я еще понял один факт. Сейчас я вам расскажу вкратце. Здесь вода дороже, чем в Таиланде. Немножко дороже. И здесь она хуже. То есть мне, например, подходит вода только одна. Мы сейчас зашли в магазин, здесь есть вода, но ее pH не соответствует тому, что нравится моему организму. Поэтому воду здесь найти тоже для меня сложнее. Хорошая вода хватается редко в каких магазинах. А вот такую вот воду, например, я пить не могу. Мне pH, как я уже сказал ранее, не соответствует тому, что мой организм усваивает. Я поначалу пробовал ее пить, два или три дня мне хватило, мне было потом дико плохо. И теперь я покупаю немножко другую воду. Какой дохлый петух там лежит? Здесь сейчас непонятно. Птички. Так, мы зашли в один интересный период. Видо. Смотрите, какая милота. Не было бы 40 градусов, я да, бы с удовольствием я поднялся, но очень жарко для того, чтобы это сделать. Мы сейчас находимся в магазине для детей, детских игрушек, детского питания. Я здесь нашел водичку. Такая вот. Не идеально, но лучше, чем трушка, которую показывал только что в предыдущем магазине. Еще удоб удобно. Сейчас начинаю хвалить Вьетнам. Такие. Начинаю хвалить Вьетнам тем, что здесь везде принимают карточки. Это очень удобно. Даже в таких э, магазинах, которые просто детские игрушки или что-то еще. Спокойно принимают карты. Э, можно оплатить воду, потому что в Таиланде зачастую... Bye. В Таиланде зачастую говорят о том, что, ну, например, как в 7-Eleven, ми минимум 200 бат должно быть. 200 бат в пересчете на рубли, это, по-моему, 700-800 рублей. 600. 600 рублей. А здесь спокойно бутылочка воды за 5... За 5... Чего там у них? Миллионов? 5 тысяч. По карте оплачиваешь, и тебе никто не говорит, что это слишком минимальная сумма. 
Мы зашли в какой-то район детских магазинов. Вот еще один детский магазин. На самом деле, вот мы гуляем район, где все детские магазины, строительные магазины, аптеки, поделки, магазины подделок. Например, район цветов. То есть здесь как будто бы районы поделены. Идешь там сплошные прикмахерские, идешь сплошные ремонты мопедов. Там. Сейчас мы в районе, где детские магазины. Привет. Знаменитые вьетнамские багеты. Выглядит вот так. Не пробовал и, честно говоря, не хочу. Магазин красивейших птичков. А вот эти вообще на улице растут. А вот эти попугаи огромные какие. Какие красивые. Буду пробовать воду. А результат тогда ложу. Шучу. Давайте посмотрим. Еще на местный колорит. Очередная улица. Как живут местные жители. Вот они, узкие улицы. Пойдем зайдем, посмотрим. Тупичок. Здесь есть опаска, вот так вот идешь по узкой улице, и не то, что тебе навстречу едет мопед. Вот сейчас он в спину, да, тебя чуть не сбил? Чуть не сбил, наехал, ну просто в спину уехав. И это без культуры просто поражает. На улице мне, например, тяжело расслабиться. Магазины без кондиционера. Ну вот она жизнь. Чувствую я себя здесь безопасно. Ну, 50 на 50. Да, по голове, наверное, не дадут, хотя в таких узких улицах не знаю. То, что на тебя здесь могут наехать, сбить на машине, на байке, вполне вероятно. Слышали истории, что здесь, в Вьетнаме, крадут телефоны, могут вырвать из рук, могут вырвать из рук кошельки и сумки. Поэтому, учитывая то, что у меня вот все-таки современная и дорогая техника всегда в руках, я не чувствую себя в полной безопасности. Мы дошли до храмового комплекса. Название данного заведения читается вот так. Пойдем прогуляемся, посмотрим, что это такое. Погода, повторюсь, 40 градусов. Тенька практически нет. Я, честно говоря, даже не знаю, платный вход здесь или нет. Мне предлагают купить или взять в аренду веер. Сейчас словил то самое непривычное чувство дойти до туристического места, исторического, пешком. Настолько привык ездить на автомобиле, посещать все эти места. Но дойти пешком было весьма интересно и непривычно, конечно. В общем, учитывая то, что сейчас 40 градусов, было принято решение приехать на такси в следующий раз. Мне, честно говоря, уже тяжело и плохо. Маршрут состоял 40 минут. При 40 градусах на горе, жаре на улице подниматься сейчас на холм. У меня нету сил, поэтому обязательно поставь лайк этому видео, обязательно подпишись на канал. А в следующий раз мы просто на такси сюда подъедем, благо ехать на такси всего минут 10-15. И все посмотрим, все хорошенечко снимем.